ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഏത് ചാപ്റ്ററാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ത്രീ വരെയുള്ള എക്സസൈസുകൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ത്രീയിൽ നമുക്കൊരു ഫ്രാക്ഷണൽ ഏരിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരുകളും കൂടെ ടീച്ചറിന് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ പേരുകളും കൂടി ഒന്ന് ഇടുക കേട്ടോ നമ്മൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡൻസ് ഒക്കെ വിളിക്കുകയല്ലേ അതുപോലെ ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് ക്ലാസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ബെല്ലേക്കൻ കൂടി ഉണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറക്കാതെ നിങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സിനും നിങ്ങളിത് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് ഒക്കെ നിങ്ങളത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടീച്ചർ എല്ലാ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള മാത്സിൻ്റെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ തപ്പിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡിൻ്റെ ചാനലിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് വീഡിയോസ് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേലിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഓരോ ക്ലാസ് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ ഓരോ ചാപ്റ്റർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ ഫുൾ പാർട്സും ഓർഡർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഓരോന്നും ഓരോന്നും എടുത്ത് കാണുക അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷണൽ ഏരിയ തുടങ്ങാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം കാണരുത് നിങ്ങളിത് ഓരോന്നും പഠിച്ച് പഠിച്ച് പോകണം അപ്പം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോസ് തീരുന്നതോട് കൂടി നിങ്ങൾ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് കഴിയും ടീച്ചർ ഗ്യാരണ്ടി തരുവാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാത്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ വളരെ ഇഷ്ടംപടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാലും ഇതിൻ്റെ സെയിം രീതി തന്നെ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് നമ്പേഴ്സിനൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മെഷർമെൻറ്റുകൾക്ക് വ്യത്യാസം വരും അത്രയൊക്കെ വരാനുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൻ്റെ പല ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതകൾ അല്ലെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പം അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഫ്രാക്ഷണൽ ഏരിയ അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷണൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് പേജ് മറിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ആക്ടിവിറ്റീസ് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷണൽ ഏരിയ പഠിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഒരേ രീതിയിലായതുകൊണ്ട് നമ്മളതങ്ങ് ചെയ്യും പക്ഷേങ്കിൽ എക്സാമിന് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്നും നാലും ചാപ്റ്ററുകളൊക്കെ കാണും അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ ഇത് ഫ്രാക്ഷണൽ ഏരിയയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഏതാണ് പാർട്ട് ആൻഡ് പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷൻസിലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് തരത്തില്ല അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മളതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നോക്കുക പാഠം തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ പല ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങളൊരു എക്സാമൊക്കെ ഇടുക നമ്മൾ നിങ്ങൾ എഴുതുക കറക്റ്റ്
ബി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല നമ്മൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർക്കുന്നവർ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ആ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് അത് നമ്മൾ എൽ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും ബ്രെത്ത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇൻ ദൻ വോട്ട് വോട്ട് ഇസ് ഏരിയ ഇവിടുത്തെ ഏരിയ എന്താണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്തും ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെത്തും ഉള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതും ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഈ ഫോർമുല നിങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കുക അതായത് ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ സാധാ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് തരുവാണെങ്കിൽ നമ്മളത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തരുന്ന ലെങ്ത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ലെങ്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ഫോർ ആൻഡ് ഹാഫ് സെൻറ്റിമീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെത്ത് ഒരു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തേനെ ഒന്ന് നോക്കിയേ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് വിചാരിക്കുക റഫ് ഫിഗർ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഫോർ ആൻഡ് ഹാഫ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഒരു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ദെൻ വോട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്സ് ഏരിയ ദെൻ വോട്ട് ഇസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് റെക്റ്റാങ്കിൾ അപ്പം ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് ഓഫ് ദിസ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്താണ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഇവിടുത്തെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ഫോർ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് എത്രയാണ് ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടായിരുന്നു മിക്സ് ഫ്രാക്ഷനെ നമുക്ക് ഇൻപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് കിട്ടും എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇവിടെ മിക്സ് ഫ്രാക്ഷനെ ഇമ്പ്രോപ്പർ ആക്കാൻ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഫൈവ് സാർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഇനി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ഫോറിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോറിനെ ഫോർ വൺ സാർ ഫോർ സീറോ എഗെയിൻ ഫൈവ് താഴോട്ട് ഇറക്കി എഴുതി വൺ ഫോർ സാർ ഫോർ അപ്പം മിച്ച് നമുക്ക് വണ് വന്നു പിന്നെ ആൻസർ എങ്ങനെ വരും ലെവൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ യൂണിറ്റ് എന്താ വരുന്നത് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് മീറ്ററിലാണെങ്കിൽ ഇത് മീ സെൻറ്റിമീറ്ററിനേക്കാളും മീറ്റർ വരാനാണ് സാധ്യത കേട്ടോ അപ്പം മീറ്ററിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വരും സ്ക്വയർ ഇവിടെ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ മീറ്ററിലേക്ക് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെവൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന ആൻസർ കിട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ഫോറിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇനി നോക്കിയേ ഇതിനെ തിരിച്ചാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കിയേ ഫോർ ഇൻറ്റു ഇലവൻ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചെഴുതിയാലും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ അതിൻ്റെ കാരണം ഇവിടെ മീറ്റർ ആണ് ടീച്ചർ ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ഫോർ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു മീറ്ററും ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു മീറ്ററും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേജ് നമ്പർ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കുറച്ച് സോൾവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി സിക്സിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിടപ്പുണ്ട് നമുക്കതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി സിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെത്ത് ഓഫ് സം റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ കാൽക്കുലേറ്റ് ദയർ ഏരിയാസ് ഓക്കെ നല്ല സിമ്പിളാണ് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അതിൻ്റെ
117 divided by 8 and verum. We have 117 8 which divide 8 ones are 8, 3 verum. 11 in 8 to 3 verum. Then 7 at 8 4 are 32. Now we have to 5 and get the Okay, now we have to answer 117 by 8 is equal to quotient 14. Then 5 by 8. 5 by 8. And the unit is the square centimeter. This is the length of breadth. This is 4 and 1 by 2 centimeter length. 3 and 1 by 4 centimeter breadth. The rectangle is the area. 14 and 5 by 8 square centimeter. Clear? Now we will second question. Now we will go to the second question. That is the length of the length. The length is equal to 6 and 3 by 4. Meter on it, 6 and 4, 3 by 4 meter on it. That is breadth is equal to 5 and 1 by 3 meter. Okay. Now, we will see this area. We will see this area. We will see this area of the rectangle is equal to length into breadth is equal to length. This is our length. Now, 6 and 3 by 4 is equal to breadth into breadth. 5 and 1 by 3. Is equal to this is the same thing. Improper like a man. Allah, if it is a Tamil, no good check. Upon number thirty po. First, we will add the portion improper like a matum. Upon four sits are twenty four. Less sits into four twenty four plus three twenty seven divided by four into neither number improper like a matuana three into five fifteen fifteen plus one sixteen divided by. 3 and the verum is equal to 27 divided by 4 into 16 by 3. Now, we will see this. 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 We will अपन हम किधने कट्टे जिया लो अदो बोला ना ट्वेंटी सेवन ने बारे ना थ्री इंड मल्टीपल ले आना अपन उन्हें बारे ने सिक्सटीन डिवाइडेड बाय फोर ने बारे ने इतने अलग ले वन फोर सा फोर फोर इंड इतने आने सिक्सटीन फोर फोर सा सिक्सटीन अल्ले अदो बोला ना ट्वेंटी सेवन ने थ्री वाइट ला रिलेशन ना वन थ्री सा थ्री 36 divided by 1 and 36 is the same. Then we have 36 square. This is the meter. Then we have 36 square meter. We have the answer. We have the answer. We have the answer. We have the answer. 27 by 4 into 16 by 3. Then we have the number. 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 Now, we have to simplify it. 1, 4, 4, 4, 4, 16. 1, 3, 3, 3, 9, 27. Then, 9 into 4, 36. Now, we have to cancel it. That's why we have to cancel it. Now, we have to answer it. 36 square meter. Now, we have to answer it. Clear? Now, we have to answer it. 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 1 by 3 meter. Okay. 1 and 1 by 3 meter. That's why 3 by 4 meter. Okay. Now, this is the length and breadth. Sorry, I'm going to write B. Breadth is equal to 3 by 4 meter. Then, what is the area? Area of the rectangle is equal to length into breadth. Is equal to length 3. 1 and 1 by 3 into breadth 3. 3 by 4. Is equal to नहीं इतने ना हमके इम्प्रॉपर ले के मार्च ना थ्री वन सार थ्री थ्री प्लस वन फोर डिवाइड्ड बाय थ्री इनटू थ्री बाय फोर ये बड़ा लार वन स्टडी चे टीचर काइंड ना प्रॉब्लम थी पारण्य तो बोले इतने ना हमारे फोर इनटू थ्री नहीं इधर लें ट्वेल्व गिट्टम थ्री इनटू फोर नहीं इधर लें ट्वेल then we will get 1 and we will get 4 into 3 is 12 
divided by 3 into 4 12. 12 by 12 and 1 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 and Manslai ilang ini, nengal justru itu na perawat itu boleh tu nengal itu kanda orang. Karena video ayat orang anak teacher berde pinne pinne repeati ya tu. Karena nengka ini kanan, alangkah nengka slow ya itu kanan, nengka 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 option sonda. Kita okay. Apa tu? Mereka dua amat question ni dana. What is the area of a square of side one and one by two meter? Okay. Kanda beri kena tu. Area of a square. Enam maklai square ni area ni warna ini ala. Square ni berarti ada indah four sides are equal. Apa length rectangle length indu berarti baru yang karena length dum berarti dum betiya so, alah. Apa length indu berarti dum mana baru ya? Pasal square ni case lenda square ni baru ni ya all sides are equal ana. Apa nama kita side indu side alah, alah. Side indu side ana square ni de area ni baru ini tu, alah. Orang orang side ni dua rasa multiply jeda mesti karena, semua side ni same alah. Okay, apa ini ini de side ni length ni terya. Side is equal to 1 and 1 by 2 meter. Area of a square of side is equal to 1 by 2 meter. 1 and 1 by 2 meter. 1 and 1 by 2 meter is equal to 1 and 1 by 2 meter. Side is equal to 1 square and area. Area is equal to 1 and 1 by 2 into 1 and 1 by 2 meter. Is equal to 1. 2 into 1, 2, 2 plus 1, 3, 3 by 2 into 1, 2 into 1, 2, 2 plus 1, 3, 3 by 2 is equal to 3 by 3 into 3, 9 by 2 into 2, 4. Up 9 by 4 in the item, pay the 9 by 4 in the number can the account, pin name it's a leg than the number come out. Up 4, 2s are 8 in the item, 9 minus 8 to 1 in the item is equal to 2 and 1 by 4, 2 and 1 by 4. Maklai, ni ngelak kain ni video kahana deh, anda beranda ni ngelak ni ngelak orpaiting kahana. Karena ini mixer fraksi na change je ini tu. Terus cuma aja tu, akak dalam kain ni video ni lagi ni. Kena itu. Apa? Ini ni area entah berum 2 and 1 by 4 square meter. Apa ini ni? Ini ni answer. Second question ni answer 2 and 1 by 4 square meter. Anu lah dana. Clear ana lah, le. Simple ana, simple question sana. Ada ni teacher speed cie tu boleh, ni ngelak goda cie ga. Endel mistake, endel mistake kaya kaya ni ala, ni ngelak orang nuade dekana. Okay, apa nama kita tiga muna kita question lagi baga. Okay, apa nama kita third question ni dana. The perimeter of a square is 40 meters. Apa nama kita tanamerik ni lahir, nama kita terus. Perimeter, perimeter of a square is equal to 14 meters. Ana, what is its area? Angin ni ane gile, adil de area kandu beri kena. Ini dana nama kita question. Area kandu beri kena. Nalai sih mungkin, nama kita apa yang betul ni? Adik, nama kita perimeter ada dalam diri kita. Perimeter itu berapa? Ini dah maklai. Ini adalah square, kan? Apa square ini perimeter itu berapa? Ini adalah cuti ala. Alah, cuti ni mana? Ala. Nalai sih, nalai, nama square ini berapa? Ini berarti ada, semua sides itu equal ala. Alah. Apa semua sides itu equal ala? Apa ini adalah semua orang kita kuri kiri memang kita ni adalah 14 meter. Angin yang ada di sini kan jauh sekali. Angin yang ini 14 meter ini berapa? Ini nalai wajah orang kita kuri kiri memang kita ni adalah 14 meter. Apa ini dia orang orang side ini length itu terayai rikum. Adik itu 14 nana agi allah tu. Padahal ni entra equal parts agam, 4 equal parts agam. Apa orang orang ini length itu terayai rikum. Ah, 14 by 4 meter, 14 by 4 meter. Mana 14 by 4 meter. Mana selaiyo? Adik itu total length itu berana. Lengan ini dia perimeter itu berana. Padahal ni 4 meter ana. Adine 4 tulil bagan gula agam. Apa orang bagan itu berana 14 by 4 ana. Adat bagan tu mana 14 by 4 ana, 14 by 4 ana, 14 by 4 ana. Apa nama kita ingat? Indah gitu. Length of one side. Orang side ini length apa nama kita easy aite. Kita ni kalau ni cinti cah, matra madhi easy kalau tu indah gitu. 14 by 4 meter anda gitu. Alah, length of one side easy kalau tu 14 by 4 meter anda gitu. Apa nama kita ni? Indah kan dia berikan dia area. Apa orang side ini length gitu? Engkau area mana orang ni indah ana? Square ini area yang mana side into side is equal to 14 by 4 into 14 by 4 simple aneh itu itu aja orang ini kita ini anda cerita akan ok ya lo ada itu ini ada 4 anda lo 
ഇവിടെ ഫോർട്ടീനും ഉണ്ട് അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫോർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫോർട്ടീനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതാക്കാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ടുവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ആണ് ഫോർട്ടീൻ ടു ഇൻറ്റു എത്രയാണ് ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ടു ആണ് ഫോർ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ചെയ്യാമല്ലോ ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടീൻ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടി നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോറിനെ നമുക്കൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം മിക്സർ നമുക്ക് മിക്സർ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് ആക്കാനായിട്ട് ആണ് കേട്ടോ വൺ ഫോർ സാർ ഫോർ ഇവിടെ സീറോ നയൻ എടുത്ത് എഴുതി ഫോർ ടു സാർ എയ്റ്റ് നയൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് വൺ എന്ന് വരും അതായത് ട്വൽവ് ആൻഡ് സോറി ട്വൽവ് ആൻഡ് ഇത് വൺ ബൈ ഫോർ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും എന്ത് ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അതായത് പെരിമീറ്റർ ഫോർട്ടീൻ മീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ട്വൽവ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ മീറ്റർ ആണ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഫ്രാക്ഷണൽ ഏരിയ അതായത് ഫ്രാക്ഷണൽ ആയിട്ട് മെഷർമെൻറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ആണെങ്കിലും റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ആണെങ്കിലും മെഷർമെൻറ്റുകൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമിലാണ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോമിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് മാത്ര അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത് അപ്പം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഇത് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പം എവിടെയെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് കാണുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മിക്സർ ഫ്രാക്ഷനെ ഇംപ്രോപ്പർ ആക്കുന്നതും ഇംപ്രോപ്പറിനെ മിക്സഡ് ആക്കുന്നതും ഒക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക കേട്ടോ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക അതുപോലെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ അതിവിടെ ചെയ്യണം ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ എന്നിട്ട് വലുതായിട്ട് നമ്മൾ വലിയ സംഖ്യകൾ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ സിമ്പിൾ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് എഴുതിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പോർഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് പോർഷൻസോടെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കത് പഠിക്കാം പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഓൺലൈൻ 